por solicitud en realidad de varios integrantes acá del colegio, los vecinos, eh, algunos apoderados por los niños, más que nada. Lo que pasa es que acá se genera un taco y un desorden vial en las mañanas que pone en riesgo a los niños, que vienen solos, algunos y su papá. Y estamos buscando una solución que no, nos favorezca a todos. Sí, hemos tenido solución. En primera instancia nos escuchó don Danilo Robles, eh, quien fue citado por una de las vecinas, y ahí se le solicitó al alcalde, él vino, hizo una visita en terreno, también vino carabinero, y estamos viendo una, una solución ya, ojalá definitiva. Estamos muy contentos porque fue rápido, fue, o sea, menos de una semana ya se han movido todos los los participantes, todas las personas que pueden ayudar, que están involucradas en, en una solución. Hemos llegado aquí a una reunión para que sea accesible lo que es eh, el tránsito para los niños, que la vía sea de un puro sentido, de cierta hora hasta cierta hora, bueno, eso es en, en cabo la reunión. Bueno, nosotros tenemos dentro del comité varios puntos porque igual no, no hemos urbanizado todavía, entonces estamos viendo y ver a ver y dar la opinión aquí que igual no, no tenemos problema para dejar que esto, los vehículos pasen. No, yo creo que realmente más eso es, la, es lo que lo invoca esto a las reuniones en sí. Y por eso yo vine a una reunión. Y bueno, ya la primera solución es arreglar la vereda del costado acá y que va a venir a ayudar mucho en las mañanas, sobre todo que hay vehículos que transitan a mucha velocidad. ...y eso nos tiene conforme porque veníamos una problemática hace mucho tiempo... ...lo que sí nos interesa es tener una, una vereda continua... ...que no tengan que bajar los niños a la calle... ...cosa que no haya peligro de que los vayan a atropellar... ...o alguna cosa, un accidente por cosa de, del flujo de vehículos. Agradecer la, la, la visita de nuestro alcalde, don Cristian Pozo... ...y de los concejales Danilo Robles y Mari Morales... ...que nos han venido a ayudar a solucionar la problemática... ...que tenemos de hace bastante tiempo en relación a, al traslado de los alumnos eh, y al paso de los alumnos hacia el Colegio Divino Maestro, tenemos un problema vial hace bastante tiempo porque no contamos con veredas donde los niños puedan transitar libremente y eso se constituye un, un, en un peligro y ellos eh, vinieron a, a vernos junto con los vecinos y llegar, lleg lograr llegar a acuerdos para poder eh, solucionar eh, rápidamente el problema. ¿ya? Eh, llegamos a acuerdos y, y la municipalidad nos va a arreglar las veredas y nos van a, ¿cómo se llama?, se comprometieron a construir unas veredas y a poner algunas señaléticas viales. Bueno, estamos sumamente contentos realmente por los resultados. Eh, estuvimos acá después de un programa radial que tengo como concejal. Una vecina eh, me comenta una grave situación que está sucediendo aquí que va en peligro para nuestros eh, hijos, a, alumnos que estudian aquí en Divino Maestro. Entonces, por lo tanto, eh, vinimos al terreno ese mismo día domingo y hablamos con los vecinos y, claro, obviamente, de verdad, hay un pasaje que se llama Los Jazmines, donde realmente es muy angosta la calle, eh, prácticamente no tienen vereda, pero sin embargo, en los últimos dos tramos nos encontramos con dos montículos de tierra, realmente entre basura y, y tierra, la verdad las cosas que ahí se podría eh, trabajar un poquito más y armar un, una vereda. Eh, oficialicé en esta, de esta manera eh, mediante una carta al, al municipio, al, al alcalde, donde él automáticamente eh, dio la, se vio la voluntad de poder trabajar, envió el otro día personal a, a terreno, a conocer realmente la realidad de esta situación que se estaba viviendo. Y bueno, sin embargo, ya han pasado casi dos semanas recién, y ya tenemos la solución donde se va a arreglar, vamos a hacer una vereda en este sector. Eh, vemos a los apoderados que están sumamente contentos, tuvimos también a la directora del Libro Maestro, todos los entes muy contentos, tuvimos a don Patricio, el presidente también de la Villa del Lado, para ver también un acceso de retorno hacia, eh, ojalá hacer una vía solamente de una, o sea en este caso solamente una vía de entrada entre los tiempos siete y media hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Eh, pero es un tema que se, que se va a estudiar con jurídico, así que estamos sumamente contentos, estamos trabajando, estamos en terreno, eh, como siempre lo prometimos como concejal, así que más que contento. Y muchas gracias también al, al, al canal Pichilemo TV por estar siempre mostrando las noticias que son sumamente importantes 
damos la noticia, el problema y también damos la solución. Bueno, y aquí conversando con los vecinos en la calle Los Jamines estuvimos viendo distintas situaciones, ya principalmente dos en las cuales nos enfocamos, que tiene que ver una con el traslado de los niños a través de esta zona que es una vereda que no está construida, la verdad es que es un espacio que tiene bastantes complicaciones, como podemos ver, montones de tierra y, y otro tipo de elementos. Y también el problema vial que se genera sobre todo a las 8 de la mañana, producto de la gran cantidad de vehículos que ingresan acá al Colegio Dino Maestro. En lo concreto, bueno, eh, hay un compromiso ya de poder subsanar el tema de las veredas para que los niños puedan tener una vereda continua desde la vía Los Lagos hasta, hasta aquí el Colegio Dino Maestro, sin mayor problema, sin que tengan que estar cruzando la calle. Y también comentar que estamos trabajando junto con el equipo de tránsito, eh, buscando principalmente algunas soluciones, eh, aparte de solicitar el apoyo permanente a carabineros que se ubiquen aquí en el lugar, para que los vecinos puedan tener un flujo continuo. Eh, ese es el compromiso que adquirimos el día de hoy, esperamos prontamente ya tener soluciones más concretas, pero lo principal es que eh, las veredas ya están conversadas y esperamos prontamente iniciar algunos trabajos aquí en el sector. Acá las calles Los Jamines no tienen ninguna vía de evacuación, una vía lateral de salida. Solamente acá hay una calle que si bien es cierto es de uso público, no es eh, un bien nacional de uso público, es distinto. Es una calle que eh, lo, en este caso los propietarios, que son parte de un comité, no han hecho ninguna objeción de que se ocupe. Pero nosotros para poder intervenirla se requiere ¿cierto? que sea una calle finalmente pública o de dominio público y así nosotros también poder apoyar en estas acciones. Es por eso que queremos ver a través del área jurídica si podemos generar algún tipo de convenio, eh, algún tipo de arriendo o algo que nos permita eh, poder hacernos cargo de esta calle y dar efectiva, una solución efectiva como una vía de evacuación eh, frente a la eh, llegada de los niños de los colegios acá por la calle Los Jamines. Bueno, estuvimos aquí acompañando al alcalde y junto al colega Daino Robles, viendo cómo le corresponde un concejal salir a terreno y ver las necesidades de los vecinos y vecinas. Estamos acá en la vía de los Nogales, eh, llegando al Colegio Divino Maestro y tratando de ver eh, qué soluciones le damos, porque acá hay un tema bien importante de accesibilidad. Hay un tema de, de, una, de una calle que tiene doble sentido, en la cual evidentemente que en las mañanas se atocha acá con vehículos por el, por el tema del acceso, lo que hace que sea bastante riesgoso para nuestros niños y niñas cruzar las calles. Y hay otra cosa importante que conversaba también con Daniela, que es la directora del colegio, que hay un tema de movilización para nuestros jóvenes. Ah, eh, yo sé que no le corresponde quizá al municipio velar porque cada joven eh, puede llegar a su colegio, porque en otros lugares eh, eso no ocurre, pero resulta que nosotros no tenemos, y le se lo decía al alcalde, nosotros no tenemos metro, no tenemos micro como las ciudades grandes, por lo tanto nosotros hemos tratado de solucionar el problema, tenemos cinco o seis micros que están funcionando a, a, a full, pero lamentablemente la matrícula ha aumentado, la directora me decía que de 350 al 1, de hace uno o dos años han pasado cerca de 450. Y el tema es que son todos vulnerables, por lo tanto no podemos hablar de que acá hay gente que tiene recursos y que puede viajar en vehículo todos los días. Por lo tanto nosotros como municipio hemos tomado toda esta eh, consulta, toda esta inquietud de los, de los vecinos de la directora para que el alcalde pueda darnos alguna solución, aumentando quizá la, el número de recorridos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que es una reunión súper importante. Acá la gente se expresa y nosotros como Consejo Municipal tenemos que escucharlo.